హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ సింధుని ఫ్యాషన్ అండ్ ఫ్యాషన్ బై సింధు ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను నిన్న కేక్ రెసిపీ ప్రోస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు విప్పింగ్ క్రీమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో చూపిస్తానని చెప్పాను కదా నేను యూజ్ చేసిన విప్పింగ్ పౌడర్ వచ్చేసి బేకర్స్ విప్ కంపెనీది అండి ఇది నేను అమెజాన్లో తెప్పించాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఈ బేకర్స్ విప్ తో ప్రిపేర్ చేసిన విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్ వచ్చింది నిన్న మీరు కేక్ ప్రిపరేషన్లో ఆల్రెడీ చూసారు కదా సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను ఒకసారి వేరే బ్రాండ్తో విప్పింగ్ క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది బట్ అదేంటంటే ఎంత స్టిఫ్ పిక్స్తో మనం ప్రిపేర్ చేసినా కూడా అంటే మనకు ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అది గట్టిగా ఉన్నా కూడా బట్ అది యాజ్ టైం పాసెస్ ఆన్ అది త్వరగా మెల్ట్ అయిపోయింది నాకు అంత నచ్చలేదు పర్సనల్లీ సో ఈసారి నేను బేకర్స్ వాళ్ళది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మీరు ఎప్పుడు కూడా విప్పింగ్ క్రీమ్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం వెడల్పుగా అలాగే లో తెక్కువగా ఉండేటువంటి గిన్నె తీసుకోండి ఇప్పుడు మీరు గిన్నెలోకి ప్యాక్ వెనకాల ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే ఎంత విప్పింగ్ క్రీమ్ పౌడర్ తీసుకుంటారో సేమ్ క్వాంటిటీలో ఐదర్ మిల్క్ ఆరల్స్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు అని ఉంది నేనైతే ఇక్కడ మిల్క్ యూజ్ చేసే చేశాను నేను ఒక బౌల్తో విప్పింగ్ క్రీమ్ పౌడర్ అనేది దీనిలోకి వేసేసాను అది ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుందండి సేమ్ అదే బౌల్తో నేను కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు అనేది పోసాను ఒకసారి రెండింటిని బాగా కలుపుకున్నాను కలుపుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసాను ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పాటు యూజువల్గా మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ పౌడర్లో షుగర్ అనేది అడిషనల్గా ఏమీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే అది కొంచెం షుగర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది దానిలో ప్లస్ అది లైట్గా వెనీలా ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది అంటే టేస్ట్ అనేది అలా ఉంటుంది క్రీమ్ అనేది ఇన్ కేస్ మీకు ఆ షుగర్ క్వాంటిటీ అనేది స్వీట్నెస్ సరిపోలేదు అని అనుకోండి మీరు మీ టేస్ట్కి తగినట్టు ఐసింగ్ షుగర్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా స్వీట్నెస్ అనేది యాడ్ అప్ అవుతుంది బట్ నా వరకు ఏంటంటే దా ఆ విప్పింగ్ క్రీమ్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్న స్వీట్నెస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది కేక్కి సో ఇప్పుడు ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ని ఐ మీన్ ఈ విప్పింగ్ పౌడర్ అండ్ మిల్క్ మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో నేను ఫ్రిడ్జ్ నుంచి రిమూవ్ చేసేసాను తీసేసిన తర్వాత ఇలా ఎలక్ట్రిక్ హ్యాండ్ బ్లెండర్ యూజ్ చేసి హై స్పీడ్లో నేను బ్లెండ్ చేస్తున్నాను సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యా హ్యాండ్ బ్లెండర్తో మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్ ఎంత ఉందో అంత పెట్టుకోండి మీరు పెట్టుకుని ఇలా కంటిన్యూస్గా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు మీరు అలా ఆ గిన్నెలో ఇలా మీరు అటు ఇటు ట్విస్ట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో మీకు విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఎలా తెలుస్తుంది మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ అయిందా లేదా అనేది అంటే మీరు యాజ్ టైం పాసెస్ ఆన్ మీరు అలా త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు కంటిన్యూస్గా మీరు విస్క్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెంసేపటి తర్వాత మీకు అది బాగా డబల్ ఇన్ క్వాంటిటీ అయిపోతుందండి చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది అంటే మీరు స్టార్టింగ్లో ప్రిపేర్ చేసిన బేస్ క్వాంటిటీకి తర్వాత మీకు లాస్ట్లో వచ్చే ఫైనల్ క్వాంటిటీకి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది క్వాంటిటీ అని చెప్పాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఇలా మ్యాక్సిమం స్పీడ్లో మీరు విస్క్ చేసుకుంటూ ఉండండి లో స్పీడ్లో పెట్టద్దు టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది అలాగే ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ని మనం మిక్సీ జార్లో ప్రిపేర్ చేయకూడదండి చేస్తే ఏంటంటే అది స్టిఫ్ అవ్వదు లూజ్గా అయిపోతుంది సో ఎలక్ట్రిక్ హ్యాండ్ బ్లెండర్ ఉంటేనే చేయండి లేదంటే మీ దగ్గర హ్యాండ్తో బీట్ చేసుకునే ఎగ్స్ లాంటి బీట్ చేసుకునే విస్కర్ ఉంటుంది కదా సో దాంతైనా చేసుకోవచ్చు సో చూపిస్తున్నాను చూడండి స్టిఫ్ పిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ గిన్నెలో అయితే మనం ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఆ గిన్నెని మీరు తిప్పి బోర్లించిన ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఉల్టా మీరు బోర్లించినా కూడా క్రీమ్ అనేది ఒక్క డ్రాప్ కూడా కింద పడకూడదు అంటే మీరు ఎంతసేపు అలా టిల్ చేసి ఉంచినా కూడా గిన్నె అనేది ఎంతసేపు తిప్పి ఉంచినా ఆ క్రీమ్ అనేది అలా సాలిడ్గా ఉండిపోవాలి అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టు అర్థం ఈ విప్పింగ్ క్రీమ్ని మీరు కేక్స్ అలాగే పేస్ట్రీస్ అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్ దేని మీద కానీ యూస్ చేసుకోవచ్చు యూస్ చేసేంత వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి స్టోర్ చేసుకుని అప్పుడు మాత్రమే చిల్డ్గా ఉన్న విప్పింగ్ క్రీమ్ని యూస్ చేసుకోండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ